Hello, what's up? This is Scoutman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is uh, actually ibang video to ngayon kasi uh, feeling ko maiba lang. Tsaka para ipasok ko na rin yung request ng mga ibang viewers natin, yung mga kapakong-community natin na uh, about sa mga parts of computer. Siguro bibigyan ko lang kayo ng, ng pahapyaw lang ng pahapyaw lang na tour guide kung ano yung mga parts ng computer and yun. And since may pinadala dito ang isang tropa, actually pinapagawa niya, pinapaayos niya tong CPU nito kung napapansin, medyo luma na. And yun, uh, ayusin natin ng konti, pagkaganahin and then konting reformat. Tapos yun, uh, guide, ko na rin, guide ko na din kayo along the way kung paano yung sistema ko kapag ka nagagawa ng ganito na yun, medyo luma na. And yun, konting advice na natin. Kung interesado kayo, kasi you know, medyo naiiba din to. Uh, tara, let's start. First of all, parts of computer dun sa mga curious kung ano yung mga parts of computer. Ito basic na basic lang to. So, I hope masundan nyo parang kahit ito paano. Basically, ang computer is parang cellphone lang din naman. So, merong processor. Sa cellphone is SOC, yung tawag doon system on chip. Sa computer, ito nga, processor. Yun din naman yun. Processor is, uh, katuloy nito, is, this is Intel. Ano oh, nakikita nyo ba? Wait. Yan. Intel yan. This is Intel. Tapos, uh, ito yung heat, heat sink. It's yung itong may fan na to na nakatutok mismo sa nakatutok mismo sa sa CPU sa loob niyan CPU. Ang itsura ng CPU is in case papakita ko na lang dito siguro. Yan. Yan ang kanang isang processor na CPU na Intel. Etong nakaibabaw sa kanya ito, ito ito ang fan at saka yung bakal, yan yung heat sink. Okay, yan yung taga lipat ng um, ang papel ng heat sink is taga lipat ng init kasi ang processor ang pinakamainit na part ng computer. Siya kasi yung nag-iisip sa lahat halos lahat. Siya yung brain ni Kanga. So dahil doon, siya talaga ang pinakamalakas mag-ano ng init, mag-produce ng init. So ang ginagawa is yung init uh, magta-transfer dito sa heat sink, heat sink. Itong bakal na to, yun, itong itong heat sink na to, itong sa loob, nasa ilalim ng fan. Heat sink ang tawag diyan. Uh, para mag-connect ang processor at ang heatsink, kailangan ng thermal paste. Yan. Thermal paste. Tapos, uh, from the heatsink naman, ibubuga naman siya ni, fa ni fan. Parang exhaust fan na mangyari. Ilalayo niya palayo sa processor. So, yun. Ang part naman, itong board naman, kung saan nakalatag, ito, 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 itong part, itong buong area na to, kung saan nakapatong itong lahat. Yan yung kita yung board, yung board na yan. Yan is uh, tinatawag na motherboard, which is dyan nakalatag lahat ng mga components. Okay. So basically yun yung pinaka main yung processor at saka motherboard kasi uh, yan ang magdidikta kung ano yung mga susunod mong mga i-coconnect na mga process na na ng mga piyesa yun, kung anong RAM ba or so on and so forth. And speaking of RAM, ganito ang RAM, itsura ng RAM. Sa mga high-end actually may mga umiilaw-ilaw pa nito, may mga RGB pa pero kapag this one is a budget CPU. The good the, the best thing about this CPU is nakita lang to ng tropa ko kasi naghahanap siya kailangan niya para sa para sa mga pamangkin niya. So Uh, naghanap siya ng mura sana tapos biglang may nagbebenta ng rush this is worth just worth 2,000 pesos uh, 2,000 pesos na yung CPU walang alang takip pero hindi yun ang pinakamalag ka madali lang kasi itong kahan na issue eh pero technically ito mo 4GB RAM meron pang kasamang video card na 1GB na V-card 1GB this I think GT630 so enough na to for low gaming This is good. Uh, hindi lagi kasi na mahal ang, mahal ang nahanap, ang inahanap nyo ng mga CPU especially kung gagamitin nyo naman is light gaming at saka yun nga, Zoom or online studies. Solid na to actually for, for online studies. Hindi nyo kailangan gumasos na malaki. Ito nga lang sa kanya, ang kaso ng tropa ko si Francis is medyo nakachamba siya rito kasi worth 2,000 pesos lang to. Kasi rush ito. Typically, nagkakahalaga ito ng around uh, 6,000, 8,000 to 10,000. Depende. Kasi ngayon, iba ngayon ang presyo. Ha? Kasi nga, in demand ngayon ang mga computers and laptops. So, medyo expect nyo na mas mataas sa normal. Pero basically, dati, before lockdown, nang nasa around, around 5,000 to 6,000 lang ito eh. Nabibili mo. Pero ngayon, maabot na siya hanggang 10,000. Kasi may mga seller talaga na tinataasan nila yung, pa, yung price. Kasi nga, alam nilang in demand. Ahanapin ng tao. But this, this one, ito special case to kasi nga um, rush, rush lang siyang binenta I don't know kung bakit siguro dahil bumili nag-upgrade yung may-ari or kailangan ng cash we don't know hindi ko na inalam yung part na yun. pero the point is kapag uh, may tiyaga ka lang maghanap ng mga computer tapos medyo may alam ka ng konti sa mga piyesa sa mga ano or konting research libre lang naman si Google kasi gamitin nyo rin ng mga submissions si Google pag nakahanap kayo search agad kay Google tapos check nyo kung decent tingnan nyo yung mga reviews kung okay yun um, processor nya is Intel G620 so yun 
dual core lang siya actually. Hindi siya talaga maasahan sa mga pang like ko na um, video editing, medyo makuna to, mat- mat- mabagal. Pero sa gaming, pwede na rin naman siya kahit pa paano sa low settings ng rules of survival, uh, cross fire ba 'yon? Tawag niyo, pwede na 'yan sa ganon. Pero okay kayong mag-expect na mataas. Ex- uh, expect niyo lang na playable siguro at playable like around 30 FPS to 50 FPS na performance tapos um, pero sa online pero sa online class online studies good na good to pwede na to so tiba tiba si Francis dito sa si tropa ang tropa natin sa worth 2000 pesos as in parang itong video card pa lang eh, sa ngayon na sa ngayon yung presyohan nito ngayon itong GT630 na 1 gigabyte this is around 2000 na actually kapag ka naghanap-hanap ka sa, sa online mayroon kasing talagang ibang nga nagtinataas pa to hanggang 2.5 I don't know why pero ganun ngayon kasi ang kalakaran nakakatamad ngayon bumili ng mga piyesa kasi yung iba overpricing talaga so yun dito pa lang na, tiba-tiba na siya sa video card na to tapos nakuha niya itong ganito hindi huwag na natin tingnan yung kaha kasi yung kaha talaga tulad yan walang, walang takip itong kabilang side so uh, pangit talaga pero kung hindi natin uunahin yung aesthetic uunahin natin kung ano yung magiging gamit niya uunahin natin ang magiging gamit niya hindi yung aesthetic hindi yung para sa yung bubusugin lang natin naman ani mo kasi yung nakakabusog ng mata na CPU may mga RGB RGB kung useless naman yung performance eto decent na to kahit paano sa low settings sa low settings pwede na and online studies solid na rin to hindi ka na i-let down nito 4GB RAM dalawang RAM yun eh 4GB RAM pwede na yun sunod is video hard napag-usapan na rin naman natin video hard yan video hard is uh, typically meron naman itong onboard pero hindi yun enough kasi siguro pagka onboard lang mostly browsing lang at saka pwede na rin video call pero konting game medyo alanganin ka rito pero with video hard na 1GB RAM pwede na nakakapaglaro ko na rito ng rules of survival low settings baka pwede pa nga ikonti taas ng konti ang low to low to mid low to mid na settings pwede na pwede pa actually decente pa yon so yun this is a video card yan balik ka ba ko yan always maintain na malinis yung yung system unit nyo every now and then at least once in 3 months kasi uh, nag-iipon talaga ng alikabok which nakakasama yon sa ventilation tsaka yun nga yung hindi nakakalabas na maayos ang init kapag uh, maraming mga sapot-sapot tsaka mga alikabok so I would recommend na each time every 2 to 3 months siguro yun average 2 to 3 months try nyo maglinis use a use a soft brush ganito yung hindi pa nagagamit ever as in binili nyo siya brand new or maliliit na vacuum lang maliit lang na vacuum huwag yung malalaki kasi pwede makasira yung malalaking vacuum kasi malakas ang air pressure nun so yung maliliit na vacuum lang yung handheld lang siguro or ganitong brush na lang at least ito konti na lang yun uh, try na to touch the boards in, just in case lang kasi lalo sa mga luma wala kasi silang static protection hindi ka tulad ng mga bago ngayon meron ng kote, meron ng may static prote- protection na may surge protection na so okay lang yon but yung mga luma kasi wala so try na to touch the no, the board as much as possible as if you can avoid it so yun ganito ang itsura ng video card this is uh, GT630 if I'm not mistaken Yeah, GT630 uh, 1 gigabyte lang to ng video card pero decent na to try to always push for 1 gigabyte video card kapag ka 512 kasi na mga video card medyo may hinahina yun tsaka yun nga ang demand kasi ngayon ng mga online games or mga games is at least mga 1 gigabyte video card kasi matataas ang requirement nila tsaka yun and always go for uh, 1 to 8 bit pataas video hard na may 1 to 8 bit pataas kung 64 bit lang okay lang naman wala namang problema doon kaya pa rin naman maglaro ng games no, na light versions pero nga lang hindi siya ganun ka taas ang ang um, performance so always start with 1 to 8 bit kung kaya nyo yun sa, para lang to sa mga budget and if you are a hardcore gamer this is not for you hindi ito advisable sa sigurado medyo nagkikringe ka rito kasi sobrang baba But anyway this is just a guide lang para sa inyo sa mga hindi familiar sa parts of CPU. Sunod is the hard disk. Itong hard disk na to. Ang itsura nyo is ganito. Hard disk. This is uh, actually is 3.5 uh, inches yata na hard disk. Ito is luma to actually. Sira na to. Sira na itong pinapakita ko sa inyo. Just ano lang. Pinapakita ko lang kung ano itsura nyo sa malapitan. Pero yun. This is a hard disk. Uh, typically, hindi na siya advisable actually sa panahon ngayon. Pero kung yun nga, nagtitipid kayo, pwede na to. Hindi na to masama. Makakapaglaro naman din naman to in a way. Pero nga lang, hindi siya ganun kabilis sa boot up time at saka, basta mostly, uh, read and write 
at uh, read and write actions. Medyo mabagal to pero again, kung budget ka, more than enough na to sa iyo. Uh, start with at least uh, pinakamababa uh, 250 gig kasi syempre uh, may mag, mag uh, along the way eventually mag save ka ng mga videos, maraming videos, mga porn, mga games na ang games na ngayon sobrang ang lalaki na nag nagre-range from 4 gigabyte to 30 gigabyte average. Yung iba, yung Call of Duty Warzone, I think, umabot ng 100 gig, which is wow. Pero I'm sure hindi yun, hindi nyo ida-download kung ganito ang CPU nyo. Ganito kahina. Kasi hindi kakayanin mag-gagapang to like, what, 5 frames per second. Siguro tutuwan ko yung next video kung paano mag-optimize ng Windows para at least ma-maximize nyo yung capacity, yung performance ng both processor, video card, at saka yun, tsaka RAM. Sama mo na yun. Yun. <coughs> Uh, sunod, yung power supply. Power supply is, ito yung puso. Ito ang puso ng system unit. Kasi, siya yung nag-deliver ng dugo, which is the kuryente, the electric. Pinaka the best na pipiliin nyo is around 500 watts to 6, 600 watts. Yun yung pinaka minimum hanggat maaari. Especially kung may konti kayo, ganito. May, especially kung may video card kayo. Kung wala naman kayong video card, okay na actually yung around 350 watts na power supply. Hanggat maaari, rated ang pipiliin nyo. But this one is generic lang to. So, we can't really expect much about this. Pero yun nga, pinili lang naman to kasi ng as is na worth 2,000 pesos. So, sobrang sulit na rin to in a way. Pero I would advise, siguro mag maghanap kayo is usually true rated, uh, 350 watts or minimum na 500 watts. Minimum. Tapos kung magbibideo hard kayo, syempre tataasan nyo ng tataasan ng 600-750 watts kasi mas demanding yun sa kuryente. And yun, pag nabitin kasi yung, yung system unit, yung lahat ng components nila pwede masira. May masisira doon. Domino effect yan. So, yun. And finally, and finally, yung kaha. Ito na nakikita, nakikita nyo, kaha. Itong kaha, syempre kailangan to para may paglagyan kayo ng mga pinagsasabi kong pyesa. Yun. Yan yung mga parts of computer. Ang processor sa loob, ang motherboard, ang heatsink, pang ano ng, ng init, and RAM, yung RAM, yung hard disk, ganito, ganito yung hard disk. Tapos, power supply. I don't know kung mayroon pang gumagamit ng DVD pero pwede nyo rilagyan ng DVD yan actually. This is a DVD write, writer. Yeah, pero I, would, I wouldn't advise this kasi alam ko wala naman siya gumagamit ito. But still, if you prefer na merong DVD writer, go on. Bumili kayo. Pwede naman. Nabibili na lang naman yata to around 800 pesos ngayon. 215. Depende sa brand. And uh, the case. This is actually a standard ATX. Pag mas mali dito, mini ATX. Tapos may ITX pa natatawag. SATX. May mga ganun pa eh. Pero... This one is the standard ATX na yung nagkakamali. Pero yung motherboard niya is mini ATX actually. Yung motherboard is mini ATX. So, sobrang luwag. Kaya <laughs> so, nakikita nyo. Pero yung case niya is ATX. Okay lang naman yan. Actually, okay lang. Okay na okay talaga yan. Kasi nakakaikot na maayos yung hangin. Uh, hindi ako masyadong fan ng mala, masyadong mga compact na mga mga CPU. Pero kung yun lang kasi ang option nyo or mas, mas nagagandaan kaysa ganun, okay lang naman yun. Preference ko lang na malalaki ang, ang, ang kaha kasi ganong air ventilation. Tapos hanggat maaari, uh, aside from fan na y- fan ng CPU, dapat nag-adding kayo ng fan dito, ng exhaust, and dun sa kaha din. Hanggat kaya nyo hanggang tatlong fan, dalawa tatlong fan, o uh, mas maganda na nakalagay sa, sa kaha. Excluded dun yung sa, sa processor at sa power supply. Hindi, wag nyo i-count yun. Kailangan meron talaga kayo sa kaha. Just para lang nakakaikot ng maayos yung hangin. Nasa, nabanggit ko naman lahat siya. Pati video card. Sabi ko na rin ba? Video card. Anyway, uh, start na tayo. Uh, st- uh, siguro reformat ko muna para mapakita ko na nagumagana. And, uh, yun.
So yun, tapos na yung nalagyan na ng bagong OS. This is a Windows 10. And ang kasunod na is actually, uh, lalagyan na lang siya ng driver and some applications na importante or available sa atin. Yun, um, nalagyan na rin natin siya ng legit license. So, pwede na tong gamitin after ng paglalagyan ng, ng driver. Pero yun, ako na bahala, ako na bahala doon. Iwan, 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 iwan nyo na sa akin yung part na yun. Masyado madugo ko si mga bayan. Pero I hope nakatulong kayo paano itong itong video na to. Siguro susunod na topic pag-uusap pa naman natin kung paano naman mamaintain na mabilis ang uh, system natin, Windows 10. Typically Windows 10. Para lang sa Windows 10 since uh, magmamigrate na tayo lang sa Windows 10 since uh, wala nang support sa Windows 7, si Windows 8 ma end of support ngayon 2022 so hanggang next year hanggang 2 years na lang si Windows 8 so hindi na advisable na gumamit pa ng Windows 8 8.1 and 8.1.1 Ang available na lang is ang maganda, lahat tayo mag-migrate sa Windows 10 kasi si Windows 10 na lang ang balak ni Microsoft na suportahan. And yun nga, sabi niya, ito na ang huling uh, operating system na gagawin ni Microsoft. So, yun. Lahat, mas maganda kung hindi pa kayo uh, nakakapag-migrate, uh, start considering to migrate na kasi uh, sa darati sa mga susunod na mga araw or mabuan or taon, mawawala na kasi ang support totally sa mga old operating systems. Okay? So, yun. Actually, may video ako about Windows 7 at yung end of support eh. But, hanap pa napin lang sa channel natin or iwan ko sa video description sa baba. If in case na interesado kayo na panoorin nyo about sa video ko about Windows 7 at yung tungkol sa end of support niya, yung bakit mamamatay na si Windows 7. May video tayo nyo. Promise. Last year ko ginawa yun eh. So, yun. Um, ang ganda na lang. Uh, abangan nyo na lang susunod. I hope kahit paano naging useful pa rin tong video na to. Kahit na hindi ito yung traditional na video natin na talagang point by point. Anyway, may mga nag-requesting kasi naman ito. So, pinagbigyan ko lang din and sinabay ko lang din sa ito, ito. Pinapagawa sa atin, pinaparepare sa atin. So, yun. Um, this is Kiotman. Talk to you again soon.